это программа «Миллион друзей». И я ее ведущая Наталья Шланкова. Здравствуйте. Свершилось. Мы вновь в цирке. И сегодня в рубрике «Секреты дрессировщика» мы будем раскрывать секреты дрессировки морских львов. И моей собеседницей будет дрессировщик диких животных Людмила Чугунова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы побывали на вашем представлении. Это колоссально. Я так понимаю, морские львы. Да, это северный морской лев, самый крупный среди морских львов. Морские львы – подсемейство ушастых тюленей, в которое входят пять видов. Северный морской лев, калифорнийский, южный, австралийский и новозеландский. Ушастыми они названы потому, что у их представителей ушные раковины выходят наружу, а у других, так называемых настоящих тюленей, например, моржей или морских слонов, уши скрыты под кожей. Три девочки и мальчик, они имеют э, человеческие имена. Ну, Вы так получилось. Называли? Ваню, еще мой отец, заслуженный артист России Валерий Александрович Чугунов. Он его просто так вот случайно, Ванька, Ванька, ему это имя, я считаю, очень подходит. Он иногда, и правда, как Ванька, вот Ванька русский такой герой, но он герой. И в то же время это Иван. Он Иван такой. Грозный, он у нас единственный мужчина, да. Кстати, Ваня у нас юбиляр, ему в этом году исполнилось 25 лет. Это самый взрослый морской лев в системе Росгосцирка. Самец морского льва обычно весит 300 килограммов и вырастает до 3 метров в длину. Самки значительно мельче. В среднем 100 килограммов при длине тела менее 2 метров. Девочки, малышка, это вот она просто была самая маленькая у нас в группе. Поэтому вообще мы думали, что это мальчик, потому что когда они маленькие и не ручные, а отец их привез с острова Тюлени еще аж. 1997 году. Две девочки еще, они рождены у вас уже? Да, это вот папа Иван и мама Малышка. И вот у нас приплод, так сказать, наша Люся Людмила Ивановна и наша Вера Вера Ивановна. Родились одна в 2011 году и другая в 2014 году. Насколько я поняла, вы девочка цирковая, так? Я, да. Как вы вообще попали в профессию? В профессию случайно, можно сказать, попала, несмотря на то, что я в третьем поколении. Дедушка по папиной линии был э, артистом музыкального жанра. Был такой коллектив, цыганский коллектив, где выступал дед, э, ар аккордионист. А папа и его сестра, то есть тетя, э, еще тоже со школьных времен. Тетя у нас Людмила Чугунова, она была танцовщицей, потом еще в, ну, в каких-то номерах принимала участие. Отец легкие акробатические там сценки тоже. И когда он вернулся из армии, то вот предложили ему, была сценка как борьба с медведем. Где вот он и начал свою деятельность как дрессировщик. Где медведи и где морские львы? Как это произошло? У него в цыганском колорите был номер. Сначала просто медведи, потом он решил и создал такой номер, как «Медведи на движущейся телеге». Тоже очень интересный был номер. А на тот момент, когда я училась в 10 классе, вот его такая история посетила, что совместить хищников суши и хищников моря в едином номере. И это он добился, сделал. Мы 10 лет работали, как «Бурые медведи» и «Северные морские львы». Морские львы. Трудно поддаются дрессировке? Здесь свои трудности в том, что это очень умное животное. Иногда бывает немножко менее мыслящее животное, проще научить, и оно делает свое дело. Это животное вечно что-нибудь выдумывает. И если оно не хочет, то ищет историю, как бы от этого уйти. Я в этой теме дилетант, и когда на манеж вышли вот эти девчонки, я даже спутала их с морскими котиками. Но когда вышел Иван с этой грилой, сразу понятно, что это лев. Первый раз, когда вы вышли с ними на манеж, это было вместе с отцом? Ну, это да, было вместе с отцом, но когда вот отец решил совместить э, морских львов и бурых медведей, э, это был еще все-таки Советский Союз, ну, перестроечные года, и нам... 
дали добро поехать в Клайпеду, потому что животные были еще, как говорят, все галетки, то есть всего года рождения, и они до года питаются молоком. То есть их отловили, им было около 4-5 месяцев, их надо было сначала научить. В дикой природе, то есть они приехали совершенно необученными. Необученными, дикими, да. Это была экспедиция, которая... Естественно, сам не пошел вот так вот и соврал. Это, естественно, разрешение было. У меня сейчас вопрос, который волнует многих телезрителей. Это действительно интересно. Как подбираются трюки? Вот приехали малыши, которые, в общем-то, человека не знали. И вдруг на манеже сейчас мы видим настоящих артистов. Вы подсматриваете за ними и подбираете трюки под них? Или все-таки они подстраиваются под вас? Ну, что-то и под нас, но если это невозможно сделать, то тогда уже и что-то и по... они нам предлагают. Даже ласты машут поцелуйчики, там вот эти элементарные вроде как трюки, они, во-первых, это надо научить, что-то подловить, и что-то они все равно по-своему делают. То есть вот сколько животных было, не так их много было, но тем не менее, и каждый все равно по-своему это Подносят. Очень зрелищный трюк, когда вы едете на льве. И сейчас вопрос, традиционный наш вопрос. Мы, кстати, с него начинали в далеком 2003 году. Вопрос о курьезных случаях. Мы когда вот просто начинали репетировать в городе Тула, на тот момент там было очень много кошек. А запах рыбы родители никогда никого не прогоняли. И вот. кошки сбежались. Кошки все были здесь, да. И... Как бы и для нас полезно, что это цирковое животное, оно не должно бояться никого и ничего, и реагировать как-то. И сидит вот это вот на парте Сивуч, второе название, кстати, северного морского льва Сивуч. А рядом тут вот прям под ним кошка. И вот иногда бросаешь рыбку, эта рыбка упала, и тут уже на перегонке кто первый поймал. Кошки ни одна не кошка не пострадала. Нет, нет, нет. И львы их не обижали? Нет, нет, нет. Я имею в виду, не пострадали от веса зубов морских львов. Людмил, и еще один вопрос, часто его задают наши телезрители. Насколько безопасный номер для зрителей и для вас, как для дрессировщика? Были ли какие-то проблемы вот за 20 лет? Это хищник все-таки. Есть покусы даже. Губа, рука, нога, все было. Но это в основном во время лечения, потому что... Вот их друг, они друг друга, бывает, покусают. Надо оказать первую медицинскую ветеринарную помощь. Обработать раны, конечно, надо. Но и понятное дело, что они мне не скажут, больно или нет. Кстати, в зоопсихологии такое поведение животных называется агрессией боли. То есть э, животное не понимает, откуда идет вот эта боль, да, и переносит это на человека. Ну, для зрителей, я думаю, особой опасности нету, хотя у нас, конечно, перекрытия не побежит, нету. Да? Нет, вы знаете, вот у нас один раз оператор решил поближе, и вот на барьер локтями, и у меня вот одна была самка, она просто вот почему-то очень не любила это. Решила поздороваться. Она прям носом в камеру тыкнула. Очень с вами интересно общаться, но телевидение есть телевидение. Время нашей рубрики ограничено. Очень жаль. Большое вам спасибо. Я... Искренне благодарна, что мы побывали все-таки в цирке, в цирке. И до свидания. Всего доброго вам, спасибо.